ஹாய் குழந்தைகளா வணக்கம் பகுதி இருபத்தி ரெண்டு நந்தினியும் வந்தியத்தேவனும் பேசுனதெல்லாம் போன பதிவுல பார்த்தோம் அப்போ அந்த சத்தம் கேட்டுது நிஜ மந்திரவாதி வந்ததுனால வந்தியத்தேவனை நந்தினி ஒழிஞ்சுக்க சொன்னான் அவனும் இருட்டுல போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டான் இப்ப பகுதி இருபத்தி ரெண்டுக்கு போவோம் இதுல நான் ரெண்டு அத்தியாயம் சொல்ல போறேன் ஒண்ணு ஞாபகம் இருக்கிறதா இன்னொன்னு சிம்மங்கள் மோதின சரி கதைக்கு போலாம் நந்தினி லதா மண்டபத்து வாசலுக்கு போய் நின்று மூணு தடவை கைய தட்டினான் எல்லா பக்கமும் ஒரே கும் இருட்டா இருந்தது அந்த இருட்டை கிழிச்சுக்கிட்டு ஒரு புதருக்குள்ளே இருந்து மந்திரவாதி வெளியே வந்தான் அப்புறம் நந்தினி அவளோட பிளவர்ஸோட சேர்ல போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டா மந்திரவாதி லதா மண்டபத்துக்குள்ள நுழைஞ்சான் அவன் மூஞ்சி விளக்கு வெளிச்சத்துல தெரிஞ்சுது அவன் யாரா இருக்கும் கெஸ் பண்ணுங்க பாப்போம் நான் குளூ கொடுக்குறேன் திருப்புறம்பயம் பள்ளிப்படையில நடந்த ரகசிய கூட்டத்துல அவன் இருந்தான் ஒரு பை நிறைய தங்க காசை கொட்டுனான் ஆழ்வர்க்கடியான பார்த்த இடத்துலயே கொல்லணும்னு அவனோட நண்பர்கள்ட்ட சொன்னான் இப்ப தெரியுது அவன் யாருன்னு ஆமா அவன் தான் ரவிதாசன் அவன் பயங்க கோபத்துல வந்தான் ஆனா நந்தினி சாந்தமா உட்கார்ந்துருந்தா அதை பார்த்து அவனுக்கு இன்னும் கோபம் வந்துருச்சு நந்தினிய உத்து பார்த்து கிரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் சத்தி சந்தியேஸ்வரி அப்படின்னு நிறைய மந்திரத்தை சொன்னான் போது நிறுத்து செர்வன் லேடி வாசல்ல உட்காந்து தூங்கிட்டு தொலைச்சிட்டா போல நீ சொல்ல வந்ததை சீக்கிரமா சொல்லு பெரிய பழுவேட்டரையர் கோட்டைக்குள்ள வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா நந்தினி அடி பாதகி அப்படின்னு நாகப்பாம்பு மாதிரி சீறுனா ரவிதாசன் யாரு சொன்ன அப்படின்னு சத்தமா கேட்டா நந்தினி நந்தினியதான் பழுவூர் இளையராணியதான் ஒன்னத்தான் அப்படின்னு அவனோட கைவிரலால அவளை சுட்டி காமிச்சான் அதை கேட்டு நந்தினி அமைதியா இருந்தா நீ சில விஷயத்த மறந்துட்ட போல இருக்க அது உனக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் அப்படின்னு ரவிதாசன் சொன்னான் பழைய கதை இப்ப எதுக்கு அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான் இப்ப எதுக்கு நான் கேக்குற முதல்ல ஞாபகப்படுத்துறேன் அப்புறம் எதுக்குன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா ரவிதாசன் உடனே நந்தினி ஒரு பெருமூச்சு விட்டு வேற பக்கம் திரும்பிக்கிட்டா ராணி கேழு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால நடுராத்திரியில வைக நதி கரையில உள்ள ஒரு சுடுகாட்டுல ஒரு பாடி எரிஞ்சிட்டு இருந்தது சாஸ்திரப்படி அந்த பாடிக்கு எந்த சடங்கும் சம்பிரதாயமும் நடக்கல காட்டுல உள்ள காஞ்ச கட்டைங்க குச்சிங்களெல்லாம் வச்சு அந்த பாடிய எரிச்சாங்க அந்த தீ கொழுந்துகிட்டு எரிஞ்சுது அப்போ சில பேர் உன்னை பிடிச்சு இழுத்துட்டு வந்தாங்க உன் காலையும் கையையும் கட்டி உன் வாயில துணியும் அடைச்சிருந்தாங்க இப்போ அழகா தலைசீவி கொண்ட போட்டிருக்கியே அந்த முடி தலைவிரிகோலமா இருந்துச்சு அந்த ஆளுங்க உன்னையும் அந்த தீயிலேயே தள்ளி கொள்ளணும்னு நினைச்சாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தீ நல்லா எரியட்டும் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொன்னான் உன்னை அங்கேயே வச்சுட்டு அந்த ஆளுங்க தனித்தனியா சபதம் எடுத்துக்கிட்டாங்க உன் வாய் மட்டும் தானே அடைச்சிருந்தது கண்ணுங்காதும் திறந்து தானே இருந்தது அதனால அங்க நடந்ததை நீ பார்க்கவும் செஞ்ச கேட்கவும் செஞ்ச அந்த ஆழுங்க சபதம் எடுத்த அப்புறம் உன் பக்கத்துல வந்தாங்க அது வரைக்கும் சும்மா இருந்த நீ உன் கட்டுன கைய வச்சும் உன் கண்ண உருட்டியும் ஏதோ சிக்னல் செஞ்ச அப்ப அங்க இருந்து ஒருத்தன் இவ ஏதோ சொல்ல நினைக்கிற போல அப்படின்னு சொன்னான் பழைய கதையாதான் இருக்கும் தூக்கி தீல போடுங்க அப்படின்னு இன்னொருத்தன் சொன்னான் இல்ல தீல போடுறதுக்கு முன்னாடி அவ என்னதான் சொல்றான்னு கேட்டுருவோம் அவ வாயில இருந்து துணிய எடுன்னு சொன்னா இன்னொருத்தன் அவன் தான் அவங்களுக்கு லீடருங்கிறதுனால உன் வாயில இருந்து துணிய எடுத்தாங்க அப்போ நீ என்ன சொன்னன்னு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு ரவிதாசன் கேட்டான் அதுக்கு நந்தினி எதுவுமே சொல்லல அவனை திரும்பியும் பார்க்கல மனசுல இருந்த அருவிருப்பையும் பீதியையும் சபதத்தோட உறுதியையும் அவளோட முகம் காட்டிச்சு அவளோட கருப்பான கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் சொட்டு வந்தது என்ன பெண்ணே பேச மாட்டிக்கிற சரி நீ என்ன சொன்னன்னு அதையும் நானே சொல்றேன் அந்த ஆளுங்க மாதிரியே நீயும் பழி வாங்க போறேன்னு சொன்ன பழி வாங்க அவங்கள விட உனக்குதான் நிறைய ரீசன் இருக்குன்னு சொன்ன பழி வாங்குவேன்னு சத்தியம் பண்ண உன்னோட அழகையும் அறிவையும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொன்ன அவங்களுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணுவேன்னு சொன்ன சபதத்தை முடிச்ச உடனே நீயே உன் உயிரை விட்டுருவேன்னு சத்தியம் பண்ணி சொன்ன அப்ப உன்னை யாருமே நம்பல ஆனா நான் நம்புனேன் உன்ன தீல போடாம உன் உயிரை காப்பாத்தின இதெல்லாம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு ரவிதாசன் சொன்னான் நந்தினி அவனை திரும்பி பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா நான் கேக்குற அத்தனையும் தீல என் மனசுல எழுதி வச்சிருக்கிற மாதிரி அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நந்தினி 
அப்புறம் ஒரு நாள் காவேரி கரை வழியா காட்டு வழியா போயிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு பின்னாடி குதிரையில வீரர்கள் வர்ற சத்தம் கேட்டுது அவங்க போற வர தனித்தனியா நாம ஒழிஞ்சுக்க முடிவு பண்ணோம் ஆனா நீ மட்டும் அந்த முடிவை மதிக்காம வழியிலேயே நின்ன அங்க வந்த வீரர்கள் உன்னை பிடிச்சுக்கிட்டாங்க அவங்களோட தலைவர் பழுவேட்டரையர் உன்னோட அழகுல மயங்கி உன்னை கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டாரு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நான் உன்கிட்ட ஏமாந்ததா என்ன திட்டுனாங்க ஆனா நான் விடல உன்னை எப்படியோ தனியா மீட் பண்ண துரோகின்னு சொல்லி உன்னை கத்தியால குத்த வந்த மறுபடியும் என்ட்ட நீ உயிர் வீச்ச கேட்ட நம்மோட சபதத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு தான் இந்த அரண்மனைக்கு வந்திருக்கிறதா சொன்ன இங்க இருந்தே எங்களுக்கு தேவையான ஹெல்ப் பண்ணுவேன்னு சொன்ன இதெல்லாம் உண்மையா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டு நிறுத்தினார் ரவிதாசன் இதெல்லாம் உண்மைதான் யாரு இல்லைன்னு சொன்னா எதுக்காக திருப்பி திருப்பி சொல்ற இப்ப நீ எதுக்காக வந்த அதை சொல்லு முதல்ல அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான் இல்ல உனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்ல நீ எல்லாத்தையும் மறந்துட்ட பழுவூர் அரண்மனையோட லக்ஸரியில எல்லாத்தையும் மறந்துட்ட ஓ சபதத்தை மறந்துட்ட அப்படின்னு ரவிதாசன் சொன்னான் சிச்சி இந்த ஆடம்பர வாழ்க்கை யாருக்கு வேணும் இந்த அற்பமான விஷயங்களுக்காக நான் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நந்தினி ஒருவேளை வழியில பார்த்து அழகான யங் மேனை பார்த்து மயங்கிட்ட போல புதுசா வந்த மயக்கத்துல அந்த பழி வாங்குற இனத்தை மறந்துட்டியோ என்னமோ அப்படின்னு சொன்னா ரவிதாசன் உடனே பொய் பொய் அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான் அப்படின்னா நான் வரப்போறதா உன்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லி இருந்தோம் வழக்கமா வர்ற இடத்துக்கு ஏன் உன் சர்வெண்ட் லேடி அனுப்பல அப்படின்னு ரவிதாசன் கேட்டான் அனுப்பிதான் இருந்தேன் ஆனா உனக்கு அனுப்புன ஏனில இன்னொருத்த ஏறி வந்துட்டான் அந்த அறிவு கிட்ட பொண்ணு அவனை நீ நானு நினைச்சு கூட்டிட்டு வந்துட்டா அது ஏன் தப்பா அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான் யாரு தப்பு இருந்தா என்ன ஒரு நிமிஷத்துல என் உயிர போயிருக்கும் அந்த ஆழ தேடி வந்த கோட்டை காவலர்கள் என்ன பிடிக்க பார்த்தாங்க அரண்மனை பக்கத்துல உள்ள குளத்துல மூச்சை பிடிச்சிட்டு மூழ்கி இருந்தேன் அவங்க போன அப்புறம் தப்பிச்சு வந்தேன் சொட்ட சொட்ட நினைஞ்சு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா ரவிதாசன் உனக்கு நல்ல வேணும் என்ன சந்தேகப்பட்டதுக்கு தான் உனக்கு அந்த தண்டனை அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான் பெண்ணே சத்தியமா சொல்லு அந்த யங் மேனோட அழகுல நீ மயங்கலன்னு அப்படின்னு ரவிதாசன் கேட்டான் சீச்சி இது என்ன வார்த்தை ஆண் பிள்ளைகளோட அழக பத்தி யாராச்சும் பேசுவாங்களா இந்த வெக்கங்கட்ட சோழ நாட்டுலதான் அரசன் ரொம்ப அழகுன்னு கொண்டாடுவாங்க ஆண் பிள்ளைங்களுக்கு அழகு உடம்புல உள்ள போர்க்காயத்தோட தழும்புதான் அப்படின்னு சொன்னா நந்தினி கரெக்டா சொன்ன ஆனா நீ உண்மையத்தான் சொல்றனா அந்த வழியில பார்த்த வாலிபன் இங்க எதுக்கு வந்தான் அப்படின்னு ரவிதாசன் கேட்டான் அதான் முன்னமே சொன்னேனே நீதான் நினைச்சு வாசுகி அவனை கூட்டிட்டு வந்துட்டா அப்படின்னு சொன்னான் நந்தினி என்கிட்ட கூட கொடுக்காத உன் முத்திர மோதரத்தை அவன்டையும் கொடுத்த அப்படின்னு ரவிதாசன் கேட்டான் அவனை இங்க கூப்பிட்டு பேசணுங்கிறதுக்காக கொடுத்தேன் இப்போ அவன் தேர்ந்து அந்த மோதிரத்தை வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான் ஏன் அவனை இங்க வர சொன்ன அவன்ட்ட இவ்வளவு நேரம் என்ன பேசுன அப்படின்னு கேட்டான் ரவிதாசன் அவனால நமக்கு ஏதாச்சும் உதவி கிடைக்கும்னு நினைச்சேன் நம்ம பிளானுக்கு அவன் ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான் அடி பாதகி கடைசியில உன் பெண் புத்திய காட்டிட்டியா யாரனே தெரியாத ஒருத்தன்ட்ட நம்ம ரகசியத்தை அப்படின்னு ரவிதாசன் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள தேவையில்லாம ஏன் பதற நான் அவன்கிட்ட ஒண்ணுமே சொல்லல ஆனா அவன்கிட்ட இருந்துதான் சில ரகசியங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நந்தினி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னு ரவிதாசன் கேட்டான் அவன் காஞ்சியில இருந்து பழையாறுக்கு ஓலை எடுத்துட்டு போறான் பழையாறுல உள்ள பெண் புலிக்கு கொண்டு போறான் அவன் கொடுக்கிற மறு ஓலைய என்கிட்ட வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ள நீ வந்துட்ட அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான் ஓலையாவது எழுத்தானியாவது இதனாலதான் நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொன்னா ரவிதாசன் உனக்கு இருக்கிற அறிவு அவ்வளவுதான் புலிக்குளத்த அடியோட அழிப்போம்னு சபதம் எடுத்திருக்கோம் ஆனா ஆண் புலியவே யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க பெண் புலினாலையும் குலம் வளரு வளரும் அப்படிங்கறத நீங்க மறந்துட்டீங்க அது மட்டும் இல்ல இப்ப இந்த சோழ ராஜ்யத்தை யாரு ஆட்சி செய்யறத நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பலம் இழந்து செயல் இழந்து படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்கிற கிழவனா இல்லன்னா காஞ்சியிலையும் ஸ்ரீலங்காலையும் உள்ள இளவரசர்களா அப்படின்னு கேட்டா நந்தினி அவங்க யாரும் இல்ல ஒன்ன ராணியாக்கின தன அதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரையர் தான் அவர்தான் இந்த சோழ ராஜ்யத்தையே ஆள்றாரு அதுதான் இந்த உலகத்துக்கே தெரியுமே அப்படின்னு ரவிதாசன் சொன்னான் அதுவும் தப்பு இந்த உலகம் அப்படி நினைக்குது இந்த கிழவரும் அப்படி நினைச்சு ஏமாந்து போறாரு நீயும் ஏமாந்து போயிட்ட உண்மையிலேயே 
பழையாறுல உள்ள பெண் புலி குட்டிதான் இந்த ராஜ்யத்தை ஆளுறா இவங்களோட கைலாம் அந்த கர்வக்காரி கையில தான் இருக்கு அவதான் எல்லாரையும் ஆட்டி வைக்கிறா அவ கொட்டத்தை நான் அடக்குவேன் அதுக்காக தான் இந்த வாலிபனை யூஸ் பண்ணிக்க பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னான் நந்தினி அதை கேட்டு ரவிதாசம் சர்பிரைஸ் ஆனான் நந்தினி மேல ரெஸ்பெக்டும் வந்துருச்சு அவனுக்கு நீ பெரிய ஆளுதான் அதுல டவுட்டே இல்ல ஆனா இதெல்லாம் உண்மைன்னு எப்படி நம்புறது அப்படின்னு ரவிதாசன் கேட்டான் அந்த வாலிபனை உங்ககிட்டயே விடுறேன் நீ ஏன் சீக்கிரட்டான சுரங்க வழியில அவனை கூட்டிட்டு போ கண்ண கட்டி கூட்டிட்டு போ பழையாறு பக்கத்துல போய் இரு அவன் பதில் ஓலைய வாங்கின உடனே அவனை கூட்டிட்டு நீயே இங்க வா அவன் தப்பிக்க பார்த்தாலோ இல்லைன்னா உன்னை ஏமாத்த பார்த்தாலோ உடனே அவனை கொண்டுடு அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான் வேணா வேணா நீங்க ரெண்டு பேரும் எக்கேடு கட்டு போங்க அவனை சின்ன பழுவேட்டரையர் ஆளுங்க தீவிரமா கோட்டைக்குள்ள தேடிட்டு இருக்காங்க வெளியவும் தேட போறாங்க அவன் கூட போனா நானும் ஆபத்துல மாட்டிக்குவேன் நான் வந்தது எதுக்குன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு ரவிதாசன் சொன்னான் ஆமா நீ எதுக்கு வந்தனும் இன்னும் சொல்லலையே அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான் காஞ்சிக்கும் இலங்கைக்கும் போக எல்லா ஏற்பாடும் நடந்துட்டு இருக்கு இலங்கைக்கு போறது ரொம்பவே கஷ்டம் அங்க ரொம்ப சாமர்த்தியமா நடந்துக்கணும் அப்படின்னு ரவிதாசன் சொன்னான் சரி அதுக்கு என்ன கோல்டு காயின்ஸ் வேணுமா ஆனாலும் உங்க கோல்டு காயின்ஸ் ஆசைக்கு ஒரு அளவே இல்லை அப்படின்னு நந்தினி சொன்னா கோல்டு காயின்ஸ் எங்க சொந்த யூஸுக்காக கேட்கல எடுத்த காரியத்தை முடிக்கதான் கேட்கறேன் அதுக்காக தான் ஒன்னு இங்க நாங்க விட்டு வச்சிருக்கோம் இலங்கைக்கு போறவங்களுக்கு சோழ நாட்டு பொண்ணு வச்சு ஒன்னும் பண்ண முடியாது இலங்கை பொண்ணு இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ரவிதாசன் சொன்னான் இத சொல்றதுக்கு இவ்வளவு நேரமா நீ கேக்குதுறதுக்கு முன்னாடியே நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நந்தினி சொல்லிட்டு தன்னோட சேருக்கு கீழே ஒரு பைய எடுத்து ரவிதாசன்கிட்ட கொடுத்தா அது நிறைய இலங்கை பொற்காசு இருக்கு எடுத்துட்டு சீக்கிரம் போ அவர் வர்ற நேரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு நந்தினி சொன்னான் ரவிதாசன் பைய வாங்கிட்டு கிளம்பின போது கொஞ்சம் நில்லு அந்த வாலிபனை கோட்டைக்கு வெளியவாச்சும் கொண்டு போய் விட்டுரு அப்புறம் அவன் வேற வழியில போயிடுவான் சுரங்க வழி அவனுக்கு சொல்ல எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு நந்தினி சொல்லிட்டு எழுந்து நின்று அந்த இருட்டான மாளிகை பக்கம் பார்த்தா அங்க ஒண்ணுமே தெரியல ஏதோ சைன் பண்ணா கைய தட்டினா அதனா அதனால ஒரு யூஸும் இல்ல அப்புறம் நந்தினியும் ரவிதாசனும் லதா மண்டப பாத வழியா கொஞ்சம் தூரம் போனாங்க அந்த இருட்டான மாளிகையில ஒரு வாசலுக்கு வந்தாங்க ஆனா வந்தியத்தேவனை காணல சுத்தி சுத்தி நாலு பக்கமும் பார்த்தாங்க அவனை காணல சரி இதுக்கு நடுவுல பெரிய பழுவேட்டரையர் கோட்டைக்குள்ள வந்தார் இல்லையா அவர் கோட்டைக்குள்ள வந்த உடனே என்னெல்லாம் செஞ்சாருன்னு இப்ப பாப்போம் பெரி பெரிய பழுவேட்டரையர் மேலையும் சின்ன பழுவேட்டரையர் மேலையும் மக்கள் மரியாதை வச்சிருந்தாங்க அவங்க யானை குதிரைங்கள்ல வரும்போது மக்கள் கூட்டமா வேடிக்கை பார்ப்பாங்க கோட்டைக்கு வெளியவும் உள்ளவும் பெரிய பழுவேட்டரையர் போகும் போது மக்கள் கூட்டமா கூடி கோஷம் போடுவாங்க பூவெல்லாம் தூவுவாங்க சாதாரணமா பெரிய பழுவேட்டரையர் கோட்டையை விட்டு வெளியே போயிட்டு உள்ள வந்தா அவரை வாசல்ல நின்று சின்ன பழுவேட்டரையர் தான் வெல்கம் பண்ணுவாரு அண்ணனும் தம்பியும் ஹக் பண்ணிக்கிறத பார்க்கும் போது நீலகிரி மலையும் பொதிகை மலையும் உரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு பேரும் குதிரையிலையோ யானையிலையோ பக்கத்துல பக்கத்துல போற காட்சியை பார்த்தா ஆயிரம் கண்ணு வேணும் அதுக்கு ஆனா இன்னைக்கு பெரிய பழுவேட்டரையல் உள்ள வரும்போது மக்கள் கூட்டம் அதிகமா இல்ல கோஷங்களும் கம்மியா தான் இருந்துச்சு சின்ன பழுவேட்டரையரும் வெல்கம் பண்ண வாசலுக்கு வரல ஆனா அத பெரிய பழுவேட்டரையர் பெருசா நினைக்கல நேர தம்பியோட மாளிகைக்கு போனாரு ஏதோ முக்கியமான விஷயம் இருக்கிறதுனாலதான் தம்பி வாசலுக்கு வரலன்னு நினைச்சாரு பெரிய பழுவேட்டரையர் ஒருவேளை மகாராஜாவோட ஹெல்த் மோசமாயிருச்சா இல்ல ஏதாச்சும் தப்பு நடந்துருச்சா அப்படின்னு டவுட் வந்துருச்சு அவருக்கு அதனால சீக்கிரமாவே தம்பியோட மாளிகைக்கு போனாரு மாளிகையோட வாசலுக்கு வெல்கம் பண்ண சின்ன பழுவேட்டரையர் வந்தாரு அவரோட முகத்துல பரபரப்பும் கவலையும் இருந்தது அண்ணனும் தம்பியும் ஹக் பண்ணிக்கிட்டு மாளிகைக்குள்ள போனாங்க நேர அந்தரங்க மந்திராலோசனை மண்டபத்துக்கு போனாங்க ரெண்டு பேரும் தனியா ஆனதும் பெரிய பழுவேட்டரையர் கேட்டாரு தம்பி காலாந்தக கண்டா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க மகாராஜா நல்லா தானே இருக்காரு ஏதாச்சும் விசேஷம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டாரு சின்ன பழுவேட்டரையரோட பேரு தான் காலாந்தக கண்டர் சரியா ஓகே மகாராஜா எப்பவும் போல இருக்காரு அவரோட ஹெல்த் அப்படியேதான் இருக்கு அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு அப்ப ஏன் உன் முகம் வாட்டமா இருக்கு ஊர்லயும் சலசலப்பு கம்மி ஆயிடுச்சே என்னாச்சு அப்படின்னு பழு பெரிய பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு அண்ணா ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அதை பத்தி நான் அப்புறமா சொல்றேன் 
போன விஷயம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு காலாந்தக கண்டர் அதாவது சின்ன பழுவேட்டரையார் சொன்னாரு நான் போன காரியம் வெற்றிதான் நான் இன்வைட் பண்ண அத்தனை பேரும் கடம்பூருக்கு வந்திருந்தாங்க எல்லாரும் ஒரு மனசா உன்னோட மருமக மதுராந்தகனை அடுத்து பட்டத்துக்கு வர ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒருவேளை அதுக்கு யாராச்சும் ஒத்துக்கலனா அவங்களை எதிர்த்து கத்தி வாழ் எடுத்து அதுக்காக சண்டை போட கூட ரெடியா இருக்காங்க கொல்லி வளவனும் வரங்கா முடியாரும் முனையரனும் கூட ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா நம்மோட எண்ணம் கண்டிப்பா நிறைவேறிடும் சம்புவராயர் தன்னோட கோட்ட செல்வம் பட எல்லாத்தையும் இதுக்காக கொடுக்க ரெடியா இருக்காரு அவரோட மகன் கந்தமாறனும் இதுல தீவிரமா இருக்கான் நடுநாட்டை பத்தியும் திருமணம் பாடி நாட்டை பத்தியும் கவலையே இல்லை ஆனா திருக்கோயிலூர் மலையமான் அதாவது ஆதித்த கரிகாலனோட தாத்தா பல்லவன் பார்த்திவேந்தன் அதாவது ஆதித்த கரிகாலனோட ஃப்ரெண்டு கொடும்பாலூர் வேளாளன் இது வானதியோட குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க திருக்கோயிலூர் மலையமான் பார்த்திவேந்தன் கொடும்பாலூர் வேளாளன் இவங்க தான் இதுக்கு அகின்ஸ்டா இருப்பாங்க இதுல கொடும்பாலூர் வேளாளன் ஸ்ரீலங்கால இருக்காரு மத்த ரெண்டு பேரும் என்னத்த புரட்டி போட்டுருவாங்க கூடிய சீக்கிரம் சக்கரவர்த்திட்ட சொல்லி முடிவு எடுத்துட வேண்டியதுதான் அப்படின்னு பெரிய பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு அதெல்லாம் சரி ஆனா மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சா என்ன பண்ண அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் கேட்டாரு ஆக யாரு மக்களை கேட்க போறாங்க மக்களை கேட்டா ராஜ காரியங்கள்லாம் நடக்குது அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிச்சா அத அவங்க திருப்பி பண்ணாத மாதிரி ஏதாச்சும் செஞ்சிடணும் அப்படி ஒண்ணு நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் மகாராஜாவோட ஆர்டர்னு சொல்லிட்டா அவங்க அடங்கிடுவாங்க நல்ல வேலை அருள்மொழிவர்மன் இலங்கையில இருக்கான் அவங்க இருந்தா கண்டிப்பா மக்கள் அவங்க அருள்மொழி மேல உள்ள குருட்டுத்தனமான மரியாதைய காட்டுவாங்க ஆதித்த கரிகாலன் மேல மக்களுக்கு அவ்வளவு விரியெல்லாம் இல்ல அதனால மதுராந்தகர் மேல மக்களோட கவனத்தை திருப்புறது ஈஸி சிவபக்தன் நல்ல குணம் அப்படின்னு ஏற்கனவே பேர் வாங்கியிருக்கான் சுந்தர சோழரோட பசங்களை விட உன்னோட மருமகனோட முகத்துலதான் கள அதிகம்னு சொல்லி உனக்கே தெரியுமே அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு நினைக்கிற இந்த முட்டாள் ஜனங்க மதுராந்தகர் வாழ்கனும் கோஷம் போடுவாங்க எப்படி இருந்தாலும் நான் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு பெரிய பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு ஆனா வேழக்கார பட இருக்கே அதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு வேழக்கார பட சுந்தர சோழருக்குதான் உயிர் பலி சபதம் எடுத்திருக்காங்க அவரோட பிள்ளைங்களுக்கு இல்ல அப்படியே அவங்க எதிர்த்தாலும் உன்னோட கோட்டக்காவல் பட இருக்கு எல்லாரையும் புடிச்சு பாதாள சிறையில போட வேண்டியதுதான் அப்படின்னு பெரிய பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு அண்ணா முக்கியமான எதிர்ப்பு பழையாறுல இருந்துதான் வரும் அந்த கிழவியும் குமரியும் என்ன சூழ்ச்சி செய்வாங்கன்னு தெரியாது அதைதான் முக்கியமா கவனிக்கணும் அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு தம்பி காலாந்தகா போயும் போய் ரெண்டு பொம்மளைங்களுக்கா என்ன பயப்பட சொல்ற அவங்களோட தந்திர மந்திரங்களுக்கெல்லாம் பதில் எங்கிட்ட இருக்கு நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொன்னாரு பெரிய பழுவேட்டரையர் ரெண்டு பிள்ளைகளும் தஞ்சைக்கு வரணும்னு மகாராஜா ஆர்டர் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு ஆதித்த கரிகாலன் வரமாட்டான் அருள்மொழி அப்பா ஆர்டரை கேட்டு வருவான் வந்தா அவனை தடுக்க வேண்டியதுதான் மதுராந்தகன மகாராஜாவா சிம்மாசனத்துல ஏத்தின அப்புறம்தான் அவங்க வந்தா வரலாம் அதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடாது இதை என்கிட்ட விட்டுரு சரி ஏதோ விஷயம் நடந்ததா சொன்னியே அது என்ன அப்படின்னு பெரிய பழுவேட்டரையர் கேட்டார் காஞ்சியில இருந்து ஒரு வாலிபன் ஒரு யங் மேன் வந்தான் மகாராஜாக்கு ஓலையும் குந்தவைக்கு ஒரு ஓலையும் கொண்டு வந்தான் அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு அவனை என்ன செஞ்ச ஓலைய புடுங்கிட்டு அவனை சிறையில போட்டுட்டு அப்படின்னு பெரிய பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு இல்ல அண்ணா கடம்பூர்ல உங்களை பார்த்ததாவும் மகாராஜாட நீங்களே ஓலைய நேர்ல கொடுக்க சொன்னதாவும் சொன்னான் அது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டாரு சின்ன பழுவேட்டரையர் ஆகா வெறும் பொய் கடம்பூர்ல நாங்க இன்வைட் பண்ணாத ஒரு வாலிபன் கந்தமாறனோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு வந்தான் ஆனா ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறதா என்கிட்ட சொல்லவே இல்ல அவன் முகத்தை பார்த்த உடனேயே எனக்கு டவுட் வந்துச்சு அவன்ட்ட நீ ஏமாந்துட்டியா என்ன அப்படின்னு சொன்னாரு சின்ன பெரிய பழுவேட்டரையர் ஆமா அண்ணா ஏமாந்துதான் போயிட்டேன் உங்க பேரை சொன்னதுனால ஏமாந்து போயிட்டேன் அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு அட முட்டாளே என்ன செஞ்ச அந்த ஓலைய மகாராஜாட்ட கொடுக்க விட்டியா அந்த ஓலைய வாங்கி பாத்தியா இல்லையா அப்படின்னு பெரிய பழுவேட்டரையர் கேட்டாரு பார்த்தேன் அதுல காஞ்சி மாளிகைக்கு மகாராஜாவும் மகாராணியும் வரணும்னு தான் எழுதியிருந்தது ஓலைய கொடுத்துட்டு அந்த பையன் அபாயம் அபாயம்னு வேற ராஜா கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு அதுக்கப்புறமாச்சு சந்தேகப்பட்டு சிறையில போட்டி ஆவன அப்படின்னு கேட்டாரு பெரிய பழுவேட்டரையர் டவுட் வந்துச்சு ஆனா சிறையில போடல அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு அப்ப என்ன பண்ண அவனை அப்படின்னு பெரிய பழுவேட்டரையர் கேட்டாரு 
அவன் ஊர் சுத்தி பாக்கணும்னு சொன்னான் அவனை வாட்ச் பண்ண ரெண்டு காவல் வீரர்களை அனுப்புனேன் அவங்கள ஏமாத்திட்டு எங்கேயோ ஓடிட்டான் அவனை தேடுறதுக்கு தான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதனாலதான் கோட்டை வாசலுக்கு கூட என்னால வர முடியல மக்களுக்கெல்லாம் எச்சர கொடு எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு அடைச்சி நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா ஒரு சின்ன பிள்ளைட்ட போய் இப்படி ஏமாறுவியா உனக்கு காலாந்தகண்டர்னு பேர் வச்சனே ஏன் முட்டாள்தனத்தை நான் தான் நுந்துக்கணும் உன்னை கோட்டை தளபதியா ஆக்கினே எனக்கு நல்லா வேணும் என் பேரை சொல்லி ஒரு சின்ன பையன் ஏமி ஏமாத்திட்டான்னு சொல்ல உனக்கு வெக்கமா இல்ல அப்படின்னு பெரிய பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு வெறுமனு உங்க பேரை மட்டும் சொல்லல உங்க முத்திரை மோதிரத்தையும் காட்டினா அத நீங்க அவனுக்கு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னான் அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு இல்லவே இல்ல அப்படிலாம் ஏமாந்து போக உன்ன மாதிரி ஏமாளி இல்ல நானு அப்படின்னு சொன்னாரு பெரிய பழுவேட்டரையர் அவன்ட்ட முத்திர மோதிரம் இருந்தது உண்மை அதை காட்டிதான் அவன் கோட்டைக்குள்ளையும் மாளிகைக்குள்ளையும் வந்திருக்கான் நீங்க கொடுக்கலனா அப்ப இன்னும் ஒரு இடத்துல இருந்துதான் அந்த மோதிரம் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு நீ யாரு சொல்ற அப்படின்னு பெரிய பழுவேட்டரையர் கேட்டாரு உங்களால கெஸ் பண்ண முடியலையா இளையராணிய தான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாரு சின்ன பழுவேட்டரையர் சிச்சி ஜாக்கிரத நாக்க அறுத்துருவேன் அப்படின்னு பெரிய பழுவேட்டரையர் கோபமா சொன்னாரு நாக்க அறுத்தாலும் பரவாயில்ல தலையை வெட்டினாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப நாளா சொல்ல நினைச்சத இப்ப சொல்லிடுறேன் விஷப்பாம்ப அழகா இருக்குன்னு நினைச்சு வீட்டுல வளர்க்குறீங்க அது ஒரு நாள் உங்களை கடிக்கத்தான் போகுது நம்மளை எல்லாரையும் நாசம் பண்ண போகுது வேண்டாண்ணா அவளை துரத்தி விட்டுட்டு மறுகாரியம் பாருங்க அப்படின்னு சின்ன பழுவேட்டரையர் சொன்னாரு காலாந்தகண்டா ரொம்ப நாளா சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயத்த நானு உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் வேற எந்த விஷயத்திலையும் உன்னோட ஒப்பீனியனை தாராளமா சொல்லலாம் நான் செய்யற காரியம் ஏதாச்சும் உனக்கு பிடிக்கலன்னா என்னை தைரியமா கண்டிச்சு பேசலாம் ஆனா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட என்னோட மனைவியை பத்தி தரக்குறைவா ஒரு நாளும் நீ பேசக்கூடாது அப்படி பேசுனா உன்னை வளர்த்த இதே கையால உன்னை குன்றுவேன் உனக்கு கத்தி பிடிக்க சொல்லி கொடுத்த நானே உன்னை கத்தியால குத்தி கொள்ளுவேன் ஜாக்கிரத அப்படின்னு கோபமா சொன்னாரு பெரிய பழுவேட்டரையர் அப்போ அண்ணனும் தம்பியும் போட்டுக்கிட்ட சண்டை ரெண்டு சிங்கம் மோதிக்கிட்ட மாதிரி இருந்தது ரெண்டு பேரோட குரலும் சிங்கத்தோட கர்ஜன மாதிரி இருந்தது அவங்க சீக்ரெட் ரூம்ல பேசிட்டு இருந்தா கூட அவங்க பேசினது இடி மாதிரி கேட்டது வெளியே உள்ளவங்களுக்கு ஆனா அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு வெளியே உள்ளவங்களுக்கு கேட்கல வெளியே எல்லாரும் அந்த சத்தத்தை கேட்டு நடுங்குனாங்க இனிமே என்னெல்லாம் நடக்க போகுது அடுத்த பதிவுல பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் கண்டிப்பா பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த ஸ்பார்க் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி